ইন্নাহু মানশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারাম আল্লাহ আলাইহি জান্নাত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ওংশ স্থাপন করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন কি বলে তো আল্লাহর যদি অর্থ জানতেন তাহলে দুনিয়ার কোন কবরের কাছে কোন মাজারের কাছে আপনার কোন বিবেক রয়েছে যে মৃত্যু ব্যক্তিকে আপনি ডাকতে পারেন আপনি বিবেকহীন আপনার বিবেক নেই যদি বিবেক থাকতো তাহলে যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি রিজিকদাতা যিনি কল্যাণ ও কল্যাণ মালিক তার কাছে আপনি মূলত ডাকতেন কোন কবরের মাজারের কাছে আপনি যেতেন না এই আপনি পীরতন্ত্র বলেন আর আপনি বেদাতি আমল বলেন কিয়াম করেন মিলাদ করেন যা করেন সবগুলা বাতিল আপনারে কোনো কাজ হবে না আপনার ইমাম নাজবুদ্দিন Hanafi রাহিমাল্লাহ এর কথা আপনি শুনেন তিনি বলেন কোন ব্যক্তি যদি এই বিশ্বাস করে যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পরে তার রূহ তার তার রূহ উপস্থিত হয় তাহলে সে যেন কুফরি করলো আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়া বাদা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা ওয়া কালা তাআলা ইন্নাহু মান ইয়ুশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري ومسلم আন আয়শা রদিয়াল্লাহ কালাত কাল রসুল্লাহ সাল্লাম মন আমিলা আমলন লাইসালহি আমরনা ফহরদ্দুন আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা মাত্র সেই করুণাময় আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে আমরা এই দিনই মাজলিসে নলডাঙ্গা জামি মসজিদ উপলক্ষে যে ইসলামী জালসাই আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালার দরবারে জানাই লাখো লাখো সিজদায় শুকুর আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য দরু তাসলিম বর্ষিত হোক আখেরি পাইগাম মানব জাতির মুক্তির দিশারি জুনামি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর একটা আমার সাথে পড়বেন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাক হামিদ উন মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امر বিষয় শুনলাম যে শিরিক এবং বিদআত সম্পর্কে আলোচনা হবে এর আগে আরেকটি বিষয় কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করব যে বর্তমানে একটি বিষয় ফেসবুকে দেখবেন এরপরে আপনি দেখতে পাবেন পেপার পত্রিকায় শিক্ষিত সমাজ আমাদের মাঝে একটি বাক্য যেটা বর্তমানে খুব চলছে লিভ টুগেদার শোনেন নাই শুনেছেন শোনেন নাই লিপ টুগেদার যারা শিক্ষিত সমাজ রয়েছেন যুবক ভাই বোন এরা মূলত জানেন লিপ টুগেদার অর্থটা কি লিপ টুগেদার লিপ মানে বসবাস করা টুগেদার মানে একত্রে বসবাস করা গ্যাদারিং গ্যাদারিং শব্দ আমরা শুনেছি গ্যাদারিং করা একসাথে বসবাস করা লিপ টুগেদার বাক্যটি একসাথে বসবাস করা অর্থে ব্যবহার হয় কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 
যে ছেলে মেয়ে বিয়াকে অপরে বিবাহর আগে তারা স্বামী স্ত্রীর নাই তারা বসবাস করতে চাই তারা বলে থাকে এটি পশ্চাত্যের মূলত একটি থিওরি পশ্চাত্যে যে সমস্ত রাষ্ট্রে ইসলামকে নিয়ে ছিমনি খাই এই সমস্ত রাষ্ট্রে এই বাক্যগুলা ব্যবহার হয় আপনার সমাজে এই বাক্যগুলা প্রচার হয়েছে লিভ টুগেদার যুবক আর যুবতী তাদের বিবাহ হওয়ার আগেই তারা একাত্রে বসবাস করে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে যারা কলেজে পড়াশোনা করে এই বাক্যটি তারা বেশি বুঝে ভাই বোন তুমি কাউরির ছেলে অথবা মেয়ে বোন তুমি কাউরির মেয়ে তাই তোমাকে বলতে চাই ইসলাম শরীয়তে কি বলে যদি এই রূপ হয় আমাদের সরকার যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন ইনাদের পক্ষ থেকে এই রূপ কোনো নীতি তারা এই রূপ নীতিকে সমর্থন করে না যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে এটি প্রমাণ সম্মানিত সভাপতি তিনি এসেছিলেন তিনি যে কথাগুলা বললেন তাই তার মাঝে স্পষ্ট হয় তিনি সঠিক জিনিস তিনি কল্যাণ জিনিস যেটি ভালো সেটি মূলত চান তাই কোনো দেশের সরকার এটা চান না বরং আমাদের দেশের সরকার এটি চান না প্রধানমন্ত্রী চান না মন্ত্রী চান না যে তার মেয়ে অন্য ছেলের সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে একাত্রিত বসবাস করবে আপনিও চান না আমিও চাই না যদি এই রূপ হয় আপনার দেশে তাহলে আপনার দেশ কেন আপনার বাড়িতে ফেতনা ফাঁসাদ সব কিছু সৃষ্টি হয়ে তছনাস হয়ে যাবে তাই তো এটিকে বলা হয় জেনা যে জেনার শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন बसबाज कर स्वामी स्त्री नाई बसबाज कर गोटाटा परिपूर्ण जेनार एक विषय जरा रूप कर सम्पर्क अल्लाह सुबहानी जेना এবং ফাহেসা কাজ নিকৃষ্ট কাজ সমাজকে নষ্ট করার একটি মাধ্যম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলেন যে সমস্ত যুবক যুবতী যে সমস্ত মানুষেরা মুমিন ব্যক্তিদের মাঝে মুসলিম ব্যক্তিদের মাঝে ফাহেসা কাজ ছড়াতে চাই এই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুবাহন তালা দুনিয়াতে এবং পরকালে শাস্তি দিবেন দিবেন অত্যন্ত কঠিন ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে তাই মা বোন যারা এসেছেন তাদেরকে বলি পর্দা পশিদা সহিত থাকার জন্য আপনাকে বলছে ও যুবক তোমাকে আল্লাহ তালা ডেকে বলছেন अश्लील कि चोखे पड़े ओ मुहूर्ते तुम चक्ष के अवनमित करते आयाते तुम्हें ये तुम बोलते पर तुम पुरुष जी तुम पुरुष तरह तुम्हार पर्दा पुषिदा रही है तुम बेगाना नारी के देखे तुम्हार इज्जत आबरू तुम्हार ईमान के नष्ट तुम करते जेमनटी मा बन एम अनुरूप भाव मा बन जा रहा है एरा पर्दा पुषिदा कर पर्दा पुषिदा उभय रही है जेमन एक जो नारी को पुरुष पुरुष के डायरेक्ट भाव देखते पर बारम्बार देखते पर अनुरूपी को पुरुष हो बार बार को मे के देखते पर तल्ला तला मुसलिम नर नारी ए चक्ष के अवनमित करते तई जरा इनिटी कलेजे जे जेखने पढ़ाशुना करें ओ जुबक जुबती आल्ला के भय करो एक कथा मन रखो फिर अनेक दिन जबत से बस पे से गद्दारी कर अहंकार कर निजे के प्रभु दाबी करार पर दुनिया टिकते पर फिर कथाटा बार बार तुम्हें मन रखो 
তিনি নিজে দাবি করেছিল আনা রব্ব কমল আলা তে সে নিজে দাবি করেছিল যে আমি বড় প্রতিপালক তারপরে এই দাবি দাওয়াতে যখন সে চেয়েছিল মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে মেরে হত্যা করে শেষ করে দিবে এই মুহূর্তে যখন মূসা আর তার সম্প্রদায়কে ধাওয়া করার জন্য তার পিছা ধরেছিল এই মুহূর্তে পিছন দিকে ধাওয়া করার জন্য যখন এই ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল এই মুহূর্তে যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে নিয়ে নদী পার হতে যাবেন নদী সমুদ্র পার হতে যাবেন তিনি দেখছেন যে নদীতে পানি নদীতে সমুদ্রে অনেক পানি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসলে আসলো আল্লাহ তার পক্ষ থেকে ওহি আসলো হে মশা তুমি ভয় করছো কেন তোমার কাছে লাঠি দেওয়া হয়েছে এই লাঠিটা এখানে মারলে এই রাস্তা হয়ে যাবে এই রাস্তা ধরে মশা এবং তার সম্প্রদায় পারিয়ে যাচ্ছে পার হয়ে যাচ্ছে যখন মশা তার সম্প্রদায় কিনে মাস সমুদ্রে গেছেন এই মুহূর্তে ফেরাউন এসেছে ফেরাউন এখন বলছে ধাওয়া করতে পারবে তার ধাওয়া করা মুহূর্ত রয়েছে যে ফেরাউন আর তার সম্প্রদায় মশা এবং তার সম্প্রদায়কে ধর ধরবে এই মুহূর্তে যেমন সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে না মাস পথে সমুদ্রের মাস পথে যখন গেছে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওহি যে ফেরাউনকে তিনি আক পাকড়াও করেছেন ওই সময়তে ফেরাউন বলছে যে বালিশ সরালের প্রতি পালকের প্রতি আমি ইমান আল্লাম আল্লাহ তালা বলছেন আল আন কদা আসাইতা কাবলু ওয়া কুমতা মিনাল মুফসিদিন হে ফেরাউন এখন ইমানের দাবি করে এখন মুসলমান হতে চেয়ে কোনো ফায়দা হবে না এখন মৃত্যুর মুহূর্ত এই জন্য আপনারা জানেন মানুষের যখন মোমর সমস্যা হয় মানুষ যখন মারা যাবে তার মানে মৃত্যুর আগা মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার তাও বারদার খোলা যখন আপনি মুমর্ষ হয়ে যাবেন এই মুহূর্তে যদি আপনি বলেন যে এখন তাও বা করছি তাও বা কবুল হবে না এই ফেরাও নিজেকে প্রভ দাবি করে বাঁচতে পারে নাই পেরেছে নাকি যদি তাই নাই হয় তাহলে আপনার জীবন আমার জীবন এই মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন মানুষকে ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স দেওয়া হয়েছে আপনার অহংকার কিসের অহংকার কিছু নেই হঠাৎ করে পড়ে গেছেন পাটা নষ্ট হয়ে গেছে আপনি আর চলতে পারেন না অনেক অহংকার ছিল তাই সারা বিশ্বে যে যে দায়িত্বে আছে দায়িত্ব যদি পালন না করে তার অহংকার দেখাই দাম্ভিক্ত দেখাই আপনারা জানেন ফেরাউন যেমন অনেক বড় নেতা ছিল অনুরূপী কারণ অনেক বড় নেতা ছিল হামান অনেক বড় নেতা ছিল এরা নিজে অহংকার করেছিল আল্লাহকে মান্নাই যারা এই বিশ্বে এখনো বর্তমানে যারা আল্লাহকে মানতে চায় না তাদের কিন্তু একই পথ রয়েছে আপনার যে সাড়ে তিন হাত মাটি রয়েছে আমারও তাই রয়েছে উনি যদি হতে পারে চব্বিশ তলা বিল্ডিং একশো তলা বিল্ডিং এ বসবাস করতে পারে কিন্তু একই মুহূর্তে আপনার ওই মাটি আপনার জন্য যেটা আছে আমার জন্য সেটা আছে আমি বলতে চেয়েছিলাম লিভ টুগেদার বাক্যটি তাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম আপনার পরিবারকে আপনি ঠিক করার জন্য আপনি যথেষ্ট আপনি যদি আপনার পরিবারকে ঠিক না করতে পারেন তাহলে আপনি পুরুষ নামে কলঙ্ক আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তুমি নিজেকে বাঁচাও তোমার নিজেকে এবং তোমার পরিবারকে বাঁচাও ওই অগ্নি হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর যদি আপনি নিজেকে না বাঁচাতে পারেন জাহান নামের অগ্নি থেকে না বাঁচাতে পারেন পরিবারকে না বাঁচাতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কবরের শাস্তি অবধারিত তাই আপনি কিছু করতে পারছেন না মনে করছেন কিন্তু আপনার দায়ী দায়িত্ব রয়েছে দুনিয়ার কাউরে কিছু না করতে পারলে আপনার দায়িত্ব রয়েছে পরিবারের প্রতি আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে না পারেন তাহলে আপনি আসলে পুরুষ না আপনার মেয়েকে কন্ট্রোল করতে যেতে না পারেন আপনি পুরুষ মানুষ না আপনার ছেলেকে কন্ট্রোল করতে না পারলে আপনি পুরুষ মানুষ না জি আপনাকে করতে হবে আপনার ছেলে রয়েছে আপনার মেয়ে রয়েছে আপনার স্ত্রী রয়েছে এদের জন্য দোয়া আপনি করেন এদের জন্য কল্যাণ চান এদেরকে আদর্শ বানান যদি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ আপনার জীবনে বাস্তবায়ন হয় তাহলে এই মূলত মা বন্ধের ইজ্জত আবুরকে হেফাজত করা যায় তাদেরকে পরকালীন কথা বলে আপনি 
আপনি স্বামী হয়ে আপনার স্ত্রীর জন্য কয়েকদিন দোয়া করেছেন আপনি বলেন তো আল্লাহর কসম করে বলেন তো কয়েকদিন আপনার স্ত্রীর জন্য দোয়া করেছেন রাতে কয়েকদিন আপনি উঠেছেন কয়েকদিন তাহাজ্জুদে সালাত পড়েছেন কয়েকদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকভাবে আদায় করেছেন সালাত পড়ার পরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়লেন রাতে কয়েকদিন উঠে আপনার স্ত্রীর জন্য खास করে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমার স্ত্রীকে পাক পবিত্র করো তাকে পুত পবিত্র করো সে যেন আমার কথা শুনে সে যেন কোরআন হাদিস মানে সে যেন পর্দা পুষিদা করে আপনি কয়েকদিন দোয়া করেছেন বলেন তো আপনি মা বোন তোমাকে বলতে চাই তোমার স্বামী ভালো নাই কিন্তু তোমার এই দাবি তো তুমি মিথ্যাবাদী কারণ তুমি কয়েকদিন তোমার স্বামীর জন্য দোয়া করেছো তুমি কোনোদিনই দোয়া করনি তোমার স্ত্রীর জন্য যেমন স্বামীর জন্য দোয়া করো নাই তোমার সন্তানের জন্য দোয়া করো না তোমার মেয়ের জন্য দোয়া করো না মা তোমাকে বলতে চাই তোমার মেয়ে যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন তুমি বলেছো যে মা পর্দা বি পর্দার সহিত বাড়ি থেকে বের হতে হবে পর্দা ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়া যাবে না এইভাবে কয়েকদিন তোমার মেয়েকে বলেছো আপনি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলেন তো কয়েকদিন আপনার মেয়ের আপনি খোঁজ নিয়েছেন আপনার মেয়েকে তো রেখেছেন ইউনিভার্সিটিতে রেখেছেন কলেজে রেখেছেন পড়তে পাঠায় দিচ্ছেন কার সাথে কথা বলছে কোথায় কথা বলছে আপনি তো একবার খোঁজ নেননি তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন অকল্লকুম রাইন অকল্লুক মাসৌন আনি প্রত্যেক ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি समर्थी রয়েছে তাদেরকে বিবাহ করার জন্য বলছেন আপনার মেয়ের বয়স হয়েছে উত্তম পাত্র পেলে ভালো পাত্র পেলে সেখানে আপনি বিবাহ দিয়ে দেন কিন্তু আপনার মেয়ের বয়স হয়েছে আর আপনি ইউনিভার্সিটিতে রেখেছেন কলেজে রেখেছেন হোস্টেলে রেখেছেন আপনি মনে করছেন সরকারি চাকরি করবে আপনি অনেক কিছুই মনে করছেন আর আপনার মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যদি হয় তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকেও ছেড়ে দিবেন না তাই মা বোন যারা এসেছেন তাদেরকে বলি দুনিয়া খরস্থায়ী যুবক ভাই দুনিয়া খরস্থায়ী জীবনকে নষ্ট করো না মৃত্যুবরণ করতে হবে যদি ভালো না হও তাহলে কিন্তু কিয়ামতের দিন ধরা খেতে হবে তাই বিবাহ করার যদি তোমার সমর্থ থাকে তাহলে বিবাহ করো তোমার জন্য কল্যাণ হবে বিবাহ করা যদি সমর্থ না থাকে তাহলে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তোমাকে বললেন শিয়াম রাখার জন্য বললেন শিয়াম রাখলে তোমার যৌবনের যে ক্ষমতা রয়েছে তুমি অন্যায় অপকর্ম করতে যাও এটি কিন্তু যৌবনার এটি এটি থেকে আল্লাহ তালা তোমাকে রক্ষা করবেন তাই যার বিবাহ করার ক্ষমতা নেই তিনাকে শিয়াম রাখার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন এ মর্মে জারির বিন আবদুল্লাহ তিনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর সাথ করেন যখন হঠাৎ করে কোনো নারীকে আপনার চোখ পড়ে গেছে কোনো নারীর দিকে আপনার চোখ পড়ে গেছে এই মুহূর্তে আপনার চোখটিকে অবনমিত করেন আপনার জন্য কল্যাণ হবে আপনার জন্য কল্যাণ হবে এটিই আপনাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদর্শ শেখাচ্ছেন যে আপনি কল্যাণের পথে আপনি আপনার চক্ষকে অবনমিত করেন আবু মামা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে এক যুবক এসে এক যুবক এসে জেনার অনুমতি চাইলেন এক যুবক এসে জেনার অনুমতি চাইলেন এক যুবক এসে জেনার অনুমতি চাইলে সাহাবারা তো খেপে গেছেন সাহাবারা রাগ করেছেন তাকে ম্যারি দিবে তাকে ধরবে তাকে কষ্ট দেবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন যে তাকে আমার কাছে আসতে দাও সে কি চাই তাকে আসতে দাও তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি মা আছে ওই ব্যক্তি বললেন জি আমার মা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তুমি কি চাও তোমার মায়ের সাথে অন্য কেউ জেনা করো ওই ব্যক্তি বললো আল্লাহর কসম আমি কোনোদিন চাই না যে আমার মায়ের সাথে অন্য কেউ জেনা করুক রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন অন্যরাও চাই না যে সে তার মায়ের সাথে জেনা করুক তুমি যে তার মায়ের সাথে জেনা করবে এটি অন্যরাও চাই না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি খালা আছে তিনি বললেন জি আছে তোমার ফুফি আছে জি আছে তোমার মেয়ে আছে জি আছে তোমার স্ত্রী আছে জি আছে তুমি কি চাও এদের সাথে অন্য কেউ জেনা করবে বললেন না আল্লাহর কসম আমি এটি চাই না তারপরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যেমন তুমি অপছন্দ করো যে তোমার সাথে অন্য তোমার মায়ের সাথে তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার বোনের সাথে জেনা করলে তুমি অপছন্দ করো অন্যরা তাই অপছন্দ করে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দোয়া করে দিলেন আল্লাহ আহসেন আল্লাহ তাহের কালবা 
ওয়াহসিন ফারজা ওয়াগফির যামবা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ব্যক্তির জন্য দোয়া করে দিলেন হে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দাও হে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও হে আল্লাহ তাআলা তার इज्जत আবুরকে হেফাজত করো এবং তার পাপগুলো ক্ষমা করে দাও এই হাদিস থেকে ওলামাগণ বলেন আপনার মেয়ে রয়েছে আপনার মেয়েকে বলেন আম্মু গো তুমি যে অন্যায় কাজটি করছো এটা কি ভালো হচ্ছে তোমার বাবা সম্মানিত ব্যক্তি একজন সমাজে তোমার বাবাকে চিনে সবাই ভালোবাসে তুমি যদি এই কাজে যাও অন্যায় কাজে যাও আমার মুখ কি করে থাকবে তুমি যদি অন্য ছেলের সাথে বাড়িয়ে চলে যাও তাহলে আমার মুখ থাকবে না আপনার মেয়েকে ভালো করে বুঝান আম্মু বলে ডাকেন আপনার ছেলেকে আব্বু বলে ডাকেন তার জন্য দোয়া করেন আপনার জন্য কল্যাণ হবে আমি পর্দা সম্পর্কে এখান থেকে আমি শেষ করে শিরক বেদাত সম্পর্কে আমি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আশা করি যে আপনারা একটু শুনে যাবেন না শুনে যাবেন না আপনাদের এলাকায় আমিনাতুল মানুষ আশা করি কথা শুনে আশা করি যে আপনার फायदा হবেই হবে হতেই হবে অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এসেছি বিধাই আপনাদের সময় যদি আমরা এখন এখানে কথা বলার পরে আবার বাড়ি যেতে পারি তা আপনাদের এলাকায় আপনারা এসে একটু সময় দিতে পারবেন না পারবেন না পারবেন না বলেন লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর আমি বলছিলাম পিতা মাতার জন্য আপনি দোয়া করবেন আপনার সন্তান সন্ততির জন্য দোয়া করবেন শেরেকের কথা শেরেক অর্থটা কি দুই জন ব্যবসা করছেন আপনি 1 লাখ টাকা দিয়েছেন আর বাপ জান 1 লাখ টাকা দিয়েছে বললেন যে এই ব্যবসা আমরা এই মাল নিয়ে আসব তারপর ব্যবসা শুরু করব যা লাভ হবে অর্ধেক অর্ধেক আপনারা ভাগ করে নেবেন এটি হলো শরীকানা বলা হয় শরীকানা বলা হয় আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে সিজদা কার জন্য কথা বলবেন আমার সাথে সিজদা কার জন্য হজ কার জন্য কথা বলবেন যাকাত কার জন্য সিয়াম কার জন্য তাহলে আপনি সিজদা করবেন কোথায় মসজিদে আল্লাহর ঘরে সিজদা করবেন নফল সালাত ছেলে মানুষ আপনি বাড়িতে না নফল সালাত বাড়িতে পড়তে পারেন কিন্তু এই সিজদাটা কার জন্য হবে আল্লাহর জন্য হবে হজ মাহফিলে কার জন্য এসেছেন কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছেন এটাই হলো খালি সন্তরা আল্লাহর জন্য এই ইবাদতটা যদি অন্য নামে হয়ে যায় তাহলে শিরক হয়ে যাবে তাই সিজদা করতে হয় কাকে আল্লাহকে এখন যদি কোনো মৃত্যু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে আর এর কবরের কাছে গিয়ে যদি আপনি তাকে সিজদা করেন তাহলে কার জন্য হবে কার জন্য হবে অন্যর জন্য হয়ে যাবে তাই এই সিজদাটা কি ইবাদত সিজদা কি সিজদাটা কি ইবাদত এই ইবাদত আল্লাহর জন্য করতে হয় দুনিয়া কাউরের জন্য করা যায় না তাই আপনি যখন এই সিজদাটা অন্য নামে করে দিবেন তখন কি হবে একসাথে অংশ স্থাপন হয়ে গেল কারণ এই সিজদাটা আল্লাহর জন্য মন নজর মানতে হবে মানত মানতে হবে আল্লাহর জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহর জন্য ভয় করতে হবে আল্লাহর জন্য কুরবানি কার জন্য কুরবানি কার জন্য আল্লাহর জন্য আপনার দেশে কি অনেক ভাইরা আছে না যে বড় বড় সাপ নিয়ে গিয়ে কবরের কাছে দেয় এরা দেয় না কবরের পার্শ্বে দেখা বস্তা বস্তা টাকা দেয় এগুলা কি করে যারা করে তাদের জন্য একটু खास করে দোয়া করেন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য হেদায়েত দান করেন নাকি হেদায়েতের জন্য তাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হে নবী তুমি বলে দাও আমার সালাত আমার জীবন আমার কুরবানি আমার যাকাত আমার সিয়াম আমার ভয় আমার ভীতি আমার আশা আমার ভরসা আমার জীবন আমার মৃত্যু কার জন্য আল্লাহর জন্য তাই আপনার গোটা জীবনটাই আল্লাহর জন্য যদি হয় তাহলে আল্লাহর কাছে কবুল হবে তাহলে যদি অন্য নামে হয়ে যায় তাহলে সেটি শিরক হয়ে যাবে তাই আপনাকে বলছিলাম প্রার্থনা কার কাছে করবেন কার কাছে গভীর রাতে অনেক কথা শুনেছেন গভীর রাত হয়ে গেছে এলাকাবাসী আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে কোন রাতে কথা বলেন প্রত্যেক রাতে তৃতীয় অংশে তিনি নেমে আসেন কোথায় নেমে আসেন হ্যাঁ নিম্ন নিম্ন আকাশে নেমে আসেন তাহলে আল্লাহ তাআলা কোথায় আল্লাহ তাআলা কোথায় আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে কোথায় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে তৃতীয় অংশে মনে রাখবেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে তৃতীয় অংশে নিম্ন আকাশে নেমে আসেন এরপর কি বলেন হাদিসটি ভালো করে মনে রাখেন 
এর পরে বলেন মাইয়াদউনি ফাস্তাজিবালাহু ইয়ামন কি আসো যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব আপনারা কি করেন কি করেন করেন করবেন আজকে থেকে পরকালের কথা স্মরণ হয় যদি হয় যদি বিশ্বাস করেন সত্য মাহমুদ আল্লাহকে যদি বিশ্বাস করেন হায়াত মৃত্যুকে যদি বিশ্বাস করেন কবরে শাস্তি আছে যদি বিশ্বাস করেন জাহান নামের শাস্তি আছে বিশ্বাস করেন জান্নাতকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন জাহান নামকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন পরকালকে ভয় করেন মৃত্যুকে ভয় করেন মৃত্যু আসবে আসবেই অবধারিত মৃত্যু আসতে বাধ্য আসবে আপনার জীবন মৃত্যু বিধায় আপনি প্রত্যেক রাত্রে তৃত অংশে আল্লাহ তালাকে আপনি ডাকেন আল্লাহ তালা আপনাকে ডেকে বলেন মাইয়া দোয়ানি ফাস্তা জিবালাহ এমন কে আসো যে আমার ডাকে সাড়া দিবে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব তাল্লা তালা বলছেন যে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে হে নবী বলে দাও যে তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাকে বলে দাও আমি তার নিকটে রয়েছি যদি সে খালি অন্তরে আল্লাহর জন্য ডাকতে পারে তাহলেই আমি তার ডাকে সাড়া দিব এই বাক্য কি বুঝায় বলেন তো এই বাক্যটা তাও হে বুঝাই আল্লাহর কাছে ডাকবেন না পিস সাহেবের কাছে সন্তান না হলে কাকে ডাকবেন রিজিকের অভাব হলে কাকে ডাকবেন বিপদে পড়লে কাকে ডাকবেন কুরবানি করবেন কার জন্য বিপদ আপদ বসে বলতে কাকে ডাকবেন আল্লাহকে ডাকবেন তাই ডাইরেক্ট আপনাকে কেউ যদি বলে দুনিয়াতে যা পীর নেই তার পীর হলো শয়তান তাহলে এই কথা যিনি বলছেন তিনি মূলত শয়তানের অনুসারী যিনি এ কথা বলছেন যার পীর নেই তার পীর হলো শয়তান এই কথাটাই শয়তানের কাজ কথাটাই কোটাটাই পরিপূর্ণ শয়তানের কথা এটা কোরআন হাদিসের কথা নয় বরং আল্লাহ তালা বলছেন नामे रमणी दाओ रिजिक नहीं मृत्यु सर्वश्रेष्ठ मानूष रसुल्लम सर्वश्रेष्ठ मानूष तरह कि मानुषि पूजा सारा दिन जो आगुन जालाया रखें कबरबासी 
আমার কবর আগুন জ্বালাচ্ছ কেন এটা বলবে নাকি মৃত্যুকে যদি পুড়িয়ে দেন কোন মূর্তিকে যদি পুড়িয়ে দেন তাহলে কি বলবে আমাকে পুড়ে রা থামো 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 এটা বলবে নাকি তাহলে কোনো মৃত্যু যেমন তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই মূর্তির করা ক্ষমতা নেই হিন্দুদের এই ধর্ম দেখেন তাদের প্রধান প্রধান তিনটা মাহবুব তাদের গ্রন্থে বলছে বারহামা শিফা ফসনু তারা বলে থাকে এ তিন ব্যক্তির যে কোনো এক ব্যক্তির যদি ইবাদত করা হয় তাহলে ইবাদত হয়ে যাবে আপনাদের কি দিন ধর্ম তাই কার জন্য ইবাদত করেন কথা বলেন ঘুমাছেন নাকি আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলা উত্তর দিচ্ছেন যালিকা বি আন্নাল্লাহ হুয়াল হাক্ক ওয়া আন্না মা ইয়াদউন মিন দুনিহি হুয়াল বাতিল ওয়া আন্নাল্লাহ হুয়াল আলিউল কাবীর আল্লাহ তাআলা বলেন সিন তিনি সত্য মাবুদ যিনি ছাড়া আর যত প্রকার ইবাদত বন্দি করা হয় সব গুলা বাতিল কি সবগুলা বাতিল তাই আপনাকে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রসারে যা জানতে চাইছিলাম যা বলতে চাচ্ছি যে অন্তত আপনি জানেন যে আপনার বাংলাদেশের বুকে ভারতের বুকে পাকিস্তানের বুকে যারা কবর কেন্দ্রিক কবর কাছে ফুল দেয় কবর কাছে টাকা দেয় কবর কাছে প্রার্থনা করে কবর কাছে খাসি দেয় কবর কাছে মোমবাতি জ্বালাই যারা সেখানে প্রার্থনা করে সেখানে বরকত নেই সবগুলা কুসংস্কার এবং এইগুলা সবগুলা শিরকের বিষয় আপনাকে এই এই সংবাদটা দেওয়ার জন্যই বলছি নবী রাসূলদের এই দাওয়াত ছিল প্রত্যেক নবী রাসূলরা এই পথে ঢেকে গেছেন অন্তত আপনাকে বলতে চাচ্ছি যদি আপনার জীবনে এই রকম কাজ করে থাকে এই রকম যদি করে থাকেন আপনার যদি এই বিশ্বাস থাকে আপনি এগুলা ত্যাগ করেন যে ব্যক্তি সেরে কি কাজ করবে যে ব্যক্তি বড় সেরে কি কাজ করবে এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন হুশিয়ার করে বলেন তিনি বলেন ইন্নাহু মা ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহ আলাইহি জান্নাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ওংশ স্থাপন করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন কি করবেন জান্নাত হারাম করে দিবেন দুই নম্বরে যে ব্যক্তি সেরে কি কাজ করবে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আই ইশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা দালিকা লিমিন ইয়াশা নিশ্চয় জেনে রাখো ও সমাজবাসী ও মানুষরা জেনে রাখো যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ওংশ স্থাপন করবে আল্লাহ তাআলা শিরকের পাপ মাপ মাপ করবেন না তবে অন্য পাপ হলে ভিন্ন কথা যদি আপনি শিরকে কাজ করেন তাহলে আপনার জীবনে যত প্রকার আমল রয়েছে সবগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ ডেকে বলেন হে নবী লাইন আশরাকতা লা ইহবাতান্না আমাল তুমি যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ওংশ স্থাপন করো তাহলে তোমার জীবনে যা আমল করেছে সবগুলো बर्बाद হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাই শিরকে কাজ থেকে আপনাকে রক্ষা করতে হবে আপনার দেখেন পালায়েন না বসেন একটু বসেন আমি ছেড়ে দেব সমাজে আছে তাবিজ ঝোলাই ঝোলার নাকি কারে তাবিজ আছে নাকি তাবিজ আছে কারে কাছে যদি তাবিজ থাকে এখনই আপনি ছেড়ে ফেলেন তাবিজ হই আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে উকবা বিন আমির তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান আলাকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে ব্যক্তি শিরক করলো যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে ব্যক্তি শিরক করলো আপনার সমাজে আছে লাল সুতা পড়া লোক আছে না আছে নাই আমি একদিন বাসে যাচ্ছিলাম এক ভাইকে দেখলাম লাল সুতা পরে আছে আমি বললাম ভাই কি লাল সুতা কেন তিনি বললেন ভাই আগেই বলছে উত্তর দিচ্ছে আমি হিন্দু মুসলমান না তো কেন পড়ছেন এক উত্তরটা দেন তিনি বলেন আমাদের বড় দিনে আমাদের বড় দিনে এটা বড় দিন আমাদের পাপ প্রাসী ক্ষমা করা হয় এই জন্য লাল সুতা পরা আপনার মুসলিম মুসলমান ভাই ব্যবসায়ী ভাই ব্যবসায়ীরা এই সুতাটা বেশি পরে বিশ্বাস না করলে অনেক ব্যবসায়ী দোকান আপনি দেখবেন সে মনে করে লাল সুতা পরলে আপনার এই ব্যবসা বাণিজ্যে আপনার বরকত হবে লাভ হবে এটি শিরকিয়াত কথা আপনি বিশ্বাস করলেন আপনার লাল সুতাই আপনার কল্যাণ দেই এই হিন্দুদের থেকে এই বিশ্বাস এসেছে হিন্দুদের থেকে বিশ্বাস এসেছে তাই আপনি বিশ্বাস করলেন লাল সুতা আপনার কল্যাণ ও কল্যাণ করতে পারে এটি বিশ্বাস করা শিরক আপনার সমাজে রয়েছে যে বাত হলে হাতে বাত হলে কোথাও বাত হলে কেউ আপনার এই বালা পরে লোহার আংটা পরে যদি আপনি এই যে বালার বাতের জন্য এটি পরেছেন এটিও শিরক এটিও শিরক এই সমাজে যেগুলা কাজ রয়েছে এগুলা আপনি ত্যাগ করেন না হলে আপনার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে মা বোন যারা কথাটি মনে রাখেন বাচ্চাদের কপালে টিকলি দেন না কালো টিকলি দেওয়া হয় এটি কালি থেকে এসেছে হিন্দুরা দেয় 
কল্যাণ কল্যাণ থেকে যাতে সন্তানকে রক্ষা পায় এই জন্য দেই আপনি যদি দিয়ে থাকেন সন্তানের এই কপালে আজকেই ত্যাগ করবেন সন্তানের কপালে আপনি এই কালো টিকলি দিবেন না কালো টিকলি দেওয়া অর্থই হিন্দুদের থেকে এটা কুসংস্কার তারা কল্যাণ কল্যাণ মনে করে এই বলে তারা এই টিকলি দেয় তাই মা বোন তোমাকে বলতে চাই তোমার মেয়ের কপালে তুমি টিকলি দিও না তোমার ছেলের কপালে টিকলি দিও না কল্যাণ কল্যাণের মালিক কে কল্যাণের কল্যাণ কল্যাণ অকল্যাণের মালিক আল্লাহ এই জন্য সমাজে যেগুলা কুসংস্কার রয়েছে এগুলা ত্যাগ করতে হবে আপনারা অনেক সময়তেই বলেন যে তোমার মায়ের শপথ তোমার বাবার শপথ মাটির শপথ অমুক তোমার চুলের শপথ পিসাহেবের শপথ সবগুলা কি শেরকিয়া ইবনে ওমার তিনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য নামে শপথ করে সে যেন সেরেক করলো অথবা কুফরি করলো সেরেক করলো অথবা কুফরি করলো তাই এইগুলা কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন এগুলা করবেন না আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ তিনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইন্নার রকা ওয়াত্তামা ইমা ওয়াত্তিওয়ালা শেরিকুম তিওয়ালা ব্যাখ্যাটা ব্যাখ্যাটা একটু বলছি উঠে যায় না কাণ্ডে একটু বসেন তিওয়ালা তিওয়ালা শব্দ অর্থটা ব্যবহার হয় যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা তৈরি করার জন্য জাদু করে দেয় জাদু করেরা অথবা কিছু দেয় যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে কি হবে ভালোবাসা তৈরি হবে এই জন্য তারা এগুলা করে যারা এগুলা করেন এগুলা সেরকিয়ের কাজ আপনি তাবে ঝুলালেন সেরেক করলেন আপনি জাদু করলেন সেরেক করলেন ঝাড় ফুঁক করতে পারেন কিন্তু যে ঝাড় ফুঁকে কুফরি সেরেকই রয়েছে এগুলা ঝাড় ফুঁক আপনি করতে পারবেন না যদি আপনি সেরেক মুক্ত জীবন যাপন করেন তাহলে আপনার জন্য জান্নাত রয়েছে আপনার জন্য জান্নাত রয়েছে আপনার জন্য জান্নাত রয়েছে আল্লাহ তালা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন কঠিন হচ্ছে নাকি লোকজন উঠে যাচ্ছেন কেন বসেন আমি বলছি বেশি সময় নিব না দেখেন আল্লাহর সুসংবাদ শুনেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন আমানু ওয়ালা মেল বেসু ইমান আহম বেদন মেল উলাই কালাহম আম রহম তাদুল আল্লাহ বলছেন যারা হে ইমানদার যারা ইমান এনেছো তার ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করো নাই এখানে জুলুম অর্থ বলছেন যে সেরে মিশ্রিত করে নাই সেই ব্যক্তি পরকালে শান্তিভাবে জীবন যাপন করবে আর দুনিয়াতে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আপনি কি চান না পরকালে শান্তি তাহলে আমরা শান্তিভাবে জীবন যাপন করতে চাই শান্তিভাবে জীবন যাপন করতে চাই আপনার সমাজে কিছু কুলঙ্গার রয়েছে তারা বলে কোরআন মানব হাদিস মানব না কোরআন মানব হাদিস মানব না যদি কোনো ব্যক্তি বলে কোরআন মানব হাদিস মানব না তাহলে ওই দিন থেকে বেরিয়ে যাবে তারাও সে কোরআনও মানে না হাদিস মানে না কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন মা তা কুম রসুল ফাহুদু মা নাহা কুম আন ফানতাহু তোমাদের রসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো এটি আয়াত কোথায় কোরআন আয়াত না কোরআনের আয়াত সুরা হাসরে কোরআনের আয়াত তে আপনি সেরে কি কাজগুলা ত্যাগ করেন বেদাতি কাজগুলা ত্যাগ করেন তাও হেত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনারা ছটপট করছেন তো আমিও ছটপট করছি কারণ যে ছটপট করলে কথা বলা হয় না আমি আর বেশি কথা বলবো না ছেড়ে দেবো বলেন বলবো বলতে বলছে না ছেড়ে দেবো বলেন আমি বলছিলাম সেরেকের কথা বলছিলাম আপনাকে জানতে হবে আপনি এসেছেন এই কথাটি মনে রাখেন মুসলমান জাতি এই কথাটি কিছু না মনে রাখতে পারলে একটি কথা মনে রাখেন সেরেক আগে না তাও হেদ আগে বলেন সেরেক আগে না তাও হেদ আগে তাও হের আগে কি করে মনে রাখেন হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ অগ্নিপুজ মুসলমান সবার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে কি করে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান হয়ে তাও হিদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন যাতে করে হিন্দু ভাইরা শুনো যারা শুনছো তোমাকেই বলছি তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কিন্তু বলতে পারবে না যে আমরা তো কেউ দাওয়াত দেয়নি জি না আপনি স্বীকার করেছিলেন আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আলাস তুমি রব্বেক আমি কি তোমাদের প্রবণ হই সবাই কিন্তু তাও হিদ বাক্য স্বীকার করেছিলেন আমরা সবাই বলেছিলাম কর বালা জি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আমাদের সত্য মাবু এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সন্তান সন্ততি হিন্দুদের সন্তান মুসলমানদের সন্তান ইহুদিদের সন্তান অগ্নিপূজকদের সন্তান সবার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে 
তখন মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাই আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা ফাআবাওয়াহু ওয়াহাবিদানিহি আও ইউনাসিরানিহি আও ইউমাজিসানিহি প্রত্যেকটি সন্তান ইসলামের উপর ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে তারপরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বানায় খ্রিস্টান বানায় অগ্নিপূজক বানায় পদ পদ হারা করে দেয় তাই যখন তারা তার জ্ঞান বুদ্ধি হয় তখন যদি সে সঠিক পথে না থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন সে ধরা খাবে আর এই বাক্য নিয়ে যে যেতে পারবে যে পরকাল তার কল্যাণ হবে আপনি দুনিয়াতে এসেছিলেন কি নিয়ে ইসলাম নিয়ে আর ইসলাম নিয়ে যেতে পারলে আপনার জন্য কল্যাণ তাই পবিত্র কোরআন পড়ার জন্য আপনাকে বলছি পবিত্র কোরআন সুরা ফাতেহা থেকে নিয়ে নাস পর্যন্ত গোটা টাই তাও হি গোটা টাই তাও হি আর সেরে তাও হিত নিয়ে কথা নবী রাসুলেরা এই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তেরোটি বছর ধরে মক্কি জীবনে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন বলেছেন ইয়াহান্নাস হে মানুষেরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাহবুদ নেই তাহলে তোমরা সফল কাম হবে তাই কুফারে কোরাইস তারা জানত সত্য মাহবুদকে সত্য মাহবুদকে চিনত তাই তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই বর্তমান যুগের মুসলমান এরা মূলত মুসলিম দাবি করে তারপর সত্য মাহবুদকে তারা চিনে না এই জন্য বর্তমানের মুসলমান যারা অনেক মুসলমান নামধারী এরা বিপদে পড়লেও পীর সাহেবকে ডাকে ভালো থাকলেও পীর সাহেবকে ডাকে কিন্তু কুফারে কোরাইস এরা যখন বিপদে পড়ত খালে অন্তরে আল্লাহকে ডাকতো তাই আপনি যদি মবিন মোহাইদ মুসলিম হতে চান তাহলে আল্লাহকে ডাকেন দুনিয়ার কেউ নয় আল্লাহকে আপনার জীবনের কথাবার্তা সবগুলা বলে দেন মনে রাখেন সেরে কাজ করলে আপনার জীবনের যা আমল রয়েছে সব আমল বরবাদ কি হয় সেরে কি কাজ করলে কি হয় সব আমল বরবাদ হয়ে যায় এই জন্য কাউরের জীবনে যদি এই আমল হয় তাহলে তাও বা ইস্তেফার করে আল্লাহর দিকে রুজু হন আপনার জন্য কল্যাণ হবে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আছে বেদাতের কথা আমি বেদাত সম্পর্কে কিছু কথা বলবো তাও এই ছেড়ে অনেক বিশাল এলাকা কিন্তু আমি বলতে আর পারছি না যেহেতু আমাকে বলতে বলছে এই জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের বলতে চাচ্ছি বেদাত এমন একটা জিনিস বেদাত করার পরেও সে বেদারটাকে সে উত্তম মনে করে এই জন্য এমন একটা আমল রয়েছে যে আমলটা ইবলি সব থেকে বেশি খুশি হয় এই বেদাতে আমল করলে যিনি বেদাতে আমল করেন ইনি কিন্তু এই আমল করার পর আল্লাহ কাছে তাও করে না ও তো জানে যে ভালো নাকি আচ্ছা বলেন তো সমাজে যখন বলেন আপনার আশপাশে আছে পড়ে না পরে কি বলে জানেন যে নাকি ওই মাজলিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য একটা চেয়ার সুন্দর করে রেখে দেয় আর বলে রাসুল এসে এখানে বসবেন সম্মানের জন্য আমরা দাঁড়িয়ে যাই সবাই আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মোদি নেই তিনি কবরে সাহিত রয়েছেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আপনি যদি রমজান মাসে কত যে মিলাদ হয় প্রত্যেক মিলাদে যদি আল্লাহ রসুল যান তাহলে আল্লাহ রসুল শেষ নামে কয়জন আচ্ছা আপনার কথা আমি বলি শেষ নামে কয়জন কয়জন তাহলে উনি ওনার দাবিতে উনি মৃত্যু যে দাবি করছে যে মিলাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উপস্থিত হয় ওনার ওই দাবিতে নিজেই মৃত্যু কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন মোহাম্মদ আবু বকর তিনি বলছেন মানকানাই আবুদ মোহাম্মাদান হাইন্না মোহাম্মাদান পদ্মা যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে মোহাম্মাদের যে ব্যক্তি মোহাম্মাদের এবাদত করে সে জেনে রাখুক যে মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন অমান কানে আবদুল্লাহ হাইন্নাল্লাহ হাইউল বিসামা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার এবাদত করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ তালা চিরঞ্জীব সত্য মাহবুদ সবা রক্ষণাবেক্ষণশীল বিদায় সে জন্য সত্য মাহবুদ আল্লাহর জন্য এবাদত করে তাই যারা এ আপনার পীতন্ত্র বলেন আর আপনি বেদাতি আমল বলেন কিয়াম করেন মিলাদ করেন যা করেন সবগুলা বাতিল আপনার এই কোনো কাজ হবে না আপনার ইমাম নাজবুদ্দিন হানাফি রাহিম আল্লাহ এর কথা আপনি শুনেন তিনি বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি এ বিশ্বাস করে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পরে তার রোহ তার তার রোহ উপস্থিত হয় তাহলে সে যেন কুফরি করলো তাহলে আপনি যদি বিশ্বাস করেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মৃত্যুর পর আপনার এই মিলাদ মাহফিল এসেছে তাহলে আপনি বিশ্বাস করলেন কুফরি কথা আপনি বিশ্বাস করলেন আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না কামাইয়ে তুম ওয়াইন্না হুমাইয়ে তুম হে নবী তুমি মরণশীল তারাও মরণশীল আপনিও মরবেন আমিও মরবো নবী রাসুল সবাই কি হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে ওর হ্যাঁ পাবে মারাকুল মাও তিনি কি বলবেন জানেন তাই সব বোনাস যদি আমি জানতাম 
যে আল্লাহ তালা আমার মৃত্যু নিবেন তাহলে এত মানুষকে মৃত্যু দেওয়ার কষ্ট দিতাম না তাহলে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না আপনাদের জানা যা সালাতেও অনেকে দেখা যায় আমার সমাজে আছে সুরাফ হাত ইহা পড়েন না সুরাফ হাত ইহা পড়া শূন্য আল্লাহ রসুল পড়েছেন ইবন আব্বাস তিনি বলছেন জিন্না হাত শূন্যা তুম সুরাফ হাত ইহা পড়াটা শূন্যা ইমাম বোখারি হাদিস তিনি এসছেন সুরাফ হাত ইহা পড়ার চেষ্টা করবেন যে ভাইরা জানা যা সালাতে সুরাফ হাত ইহা পড়ে না এরা মূলত ভুল করেন সুরাফ হাতে আপনাকে পড়তে হবে সুরাফ হাতে ছাড়া আপনার সালাত হয় না আপনি সুরাফ হাতে হাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে সুরাফ হাতে হাতে আপনি আল্লাহকে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা করছেন আল্লাহর গুণ তৃপ্ত করছেন আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছেন তাই এই জানাজার সালাতে আপনি সুরাফ হাতে হাঁ পড়বেন এরপরে আপনি জানাজার সালাতে সুরাফ হাতে হাঁ পড়েন তা আল্লাহর প্রশংসা করেন এর সাথে দ্রুত পড়েন পড়েন না পড়েন না পড়েন না জানাজার সালাত পুরে পূর্ণ সালাত তাই হলো দোয়া এই জন্য সুরা ফাতে আঁকি প্রশংসা তাই সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে যখন আপনি দোয়া করবেন এই মুহূর্তে আল্লাহ প্রশংসা করবেন এর সাথে দ্রুত পড়বেন তারপরে এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে এই জন্য জানাজা সালাতে আপনার সুরা ফাতে দ্রুত তারপরে মাইয়েতের জন্য আপনি কি করবেন দোয়া করবেন সুরা ফাতে পড়বেন এরপরে রফলে দেয় রফলে দেন করবেন এরপরে যে সালাতে জানাজার সালাতগুলো আছে এর ভিতরে জানাজার সালাত পড়ার পরে আমাদের একটা বেদাত চালু আছে যে সবাই কবরকে ঘিরে দোয়া শুরু করি ইমাম সাহেব বলেন আর সাহেব বলেন আমি না আমিন কিন্তু জানেন কি করতে হয় যখন আপনি এক ব্যক্তিকে দাফন করছেন কি বলতে বলেন তো যখন নামালেন অনেক বলেন মিনহা খলাক না কম কফি হানু আইদুকুম ও মিনহানু খরিজুকুম তার আদালত ফরাইডা সই হাদিস না এটা আয়াত আপনি কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে দাফন করবেন কবরে যখন নামাবেন আপনি বলেন বিসমিল্লাহ আলা সুন্নাতে রসুল্লাহ অথবা বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ আর যখন তাকে মাটি দিয়ে শেষ করলেন আপনি বলবেন আল্লাহ মাক ফিরলাহু বা সাব্বিথু যতগুলা মানুষ রয়েছেন সবাই বলবেন আল্লাহ মাক ফিরলাহু বলেন আল্লাহ মাক ফিরলাহু ওয়া সাব্বিথু আপনি বললেন হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো আর তাকে যে প্রশ্ন করা হবে যাতে করে সে উত্তর দিতে পারে উত্তরে অটল থাকে আপনি এই কথাটা বলবেন তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমার ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন তোমার ভাইয়ের জন্য ইস্তেকফার করো ইস্তেকফার করো আল্লাহ মাক ফিরলাহু এটা হলো ইস্তেকফার তার জন্য ক্ষমা চাও কারণ তাকে প্রশ্ন করা হয় তাই আপনার এই দোয়াটা পড়বেন এটা হলো শরীর সম্মত আর কবরকে ঘেরে যেভাবে মোরাজাত করা হয় এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নাই এটা আমরা ভুল করি ওলামাগুন এক এটাকে বেদাত বলছেন তাই সমাজে অনেক বেদাত চালু রয়েছে যে বেদাতগুলো আমরা সেগুলো জেনে সেগুলো আমল থেকে আমরা সাবধান থাকব যদি কোনো বেদাতি আমল করেন তাহলে ভবিষ্যতে আপনার আমল কবল হবে না কেন যে আপনি বেদাতি আমল করেন ভালো মনে করেন তাও বা করেন না এই জন্য আপনার আমল কবল হবে না তাই আল্লাহ সুবাহ তাল বলছেন মাইতে আর রসুলা ফকত আত আল্লাহ যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো সেই জন্য আল্লাহর আনুগত্য করলো আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াইহাল্লাহ দিন আমল আতি আল্লাহ আতি রসুল হে মানদার করতে পারো আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো যদি না করো তাহলে তোমার আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন মা আতা কুম রসুল ফাফুজু মামা নাহা কুম আনু ফানতাহ তোমাদের রসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো আবু হরাইরা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে তবে তারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে আল্লাহ রসুলকে বললেন হে আল্লাহ রসুলারা কারা তিনি বললেন যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে আর যে অনুসরণ করবে না সে কোথায় যাবে জান্নাতে যাতে অস্বীকার করবে তার মানে জাহান নামে ইবনে আব্বাসের একটি কল মনে রাখেন আমি এরপর আমি আর বেশি কিছু বলবো না ইবনে আব্বাস তিনি বলছেন যে অতি নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে কেন যে আমি বলছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আর অমুক বলছে যে আবু অপর উমার বলছেন তাই কোরআন সুন্নার অনুসরণ করার চেষ্টা করেন বেদাত বিষয়গুলো ত্যাগ করেন তাহলে আপনার হুকাল পর কাল করলেন হবে